നമസ്കാരം ഷോ സ്പിരിലേക്കുള്ള മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് അതിഥിയായി തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീ സൗമിനി ജയനാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം അറിയേണ്ടതും അറിയിക്കേണ്ടതും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നു രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യം സാഹിത്യം സാംസ്കാരികം പൊതുജനത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അഞ്ച് വർഷം ആകാറായി അതിന് മുമ്പത്തെ അഞ്ച് വർഷം ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കി എന്നുള്ള ഭരണപരിചയത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണല്ലോ വന്നത് സന്തോഷമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആണ് ഉദ്ദേശം കാരണം നമ്മൾ എന്താ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ ശല്യമൊന്നുമില്ല ഭരണപക്ഷത്തിനകത്തും വലിയ ആളനക്കൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടോ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് പൊതുവെയുള്ള നഗര ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മേയർ അഭിപ്രായം എന്താണ് നഗരഭരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഈയൊരു പുതിയ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കാലിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ ഒരു ഏതൊരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ആ ജോലിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാരമായിട്ടത് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പോലും താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയൊക്കെ ഓർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസ ആചാരം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലർ അവരുടെ വിശ്വാസമുള്ള ദൈവത്തെ വിളിക്കും ചിലർ അത് മനസ്സിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ഒതുങ്ങി അങ്ങ് മാറി നിൽക്കും ചിലർ എന്ന എന്തും വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സതീരം പോരാടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും മേയർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരഭക്തിയും ആവശ്യമാണ് ഒരു അമിതമായിട്ട് ഈശ്വരഭക്തി ഉള്ള ആളെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ സ്പിരിച്വലാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് മനസ്സിലാണ് വിചാരിക്കാറുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിലോ പള്ളികളിലൊക്കെ പോയി പോയി പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതികളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്ത് പോകാനുള്ള മനക്കരുത്ത് എനിക്ക് തരണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതെനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം കൂടാറും അതുപോലെ അത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് തന്നെയായിരിക്കാം ഈ അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരിക്കലും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സാധാരണ നമ്മളിപ്പം പൊതുവായിട്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണായൊരു നഗരസഭയാണ് കൊച്ചി നഗരസഭ ആ നഗരസഭയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാതെ പ്രതിപക്ഷം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒഴിച്ചാൽ സാധാരണ മറ്റേ ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയായുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതെന്ത് പറ്റി ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം നിങ്ങൾ പരിപക്ഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശക്തി കുറവാണെന്നുള്ളത് ശിവൻ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ല ശക്ത ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷം തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശക്തിയെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശക്തി കുറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും എൻ്റെ ഭീഷണത്തിനെയും പോരായ്മയായിരിക്കും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയെ പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭരണത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്ട്ര
ഒരു സംതൃപ്തി മനസ്സിലുണ്ടാകാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ ഇരുന്ന ഒരു കസേരയാണ് കൊച്ചിയുടെ മേയർ സ്ഥാനം ഒരു വളരെ വലിയ മഹാരഥന്മാരെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വളരെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു വനിതയെ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് കൊച്ചിയുടെ നഗരഭരണം ഭരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു ആഗ്രഹം എത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞും ഇരുന്ന് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു കസേരയെക്കുറിച്ചുള്ള ആസ്പിരേഷൻസ് ഉള്ളിൽ കരുതുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭാരപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം വാസ്തവം അതൊരു വലിയ ഹോട്ട് സീറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ബേർഡൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നിമിഷം പോലും ആ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാമറിൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ ഒരു തീരാത്ത പട്ടിക തീർക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഭരണത്തിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടി സഹകരണം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലേറെ വികസന പൊതുവെ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമായി വളരെയധികം വികസനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മേയർ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കീർണം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഈ മലിനീകരണം അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിവേഗം വളരുന്ന കൊച്ചിയുടെ കുഴപ്പം തന്നെ അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുരം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ എവിടെയും എത്താതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സഹകരണ കുറവ് കൊണ്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ ഒരു വേസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി കാലത്താണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് വേസ്റ്റ് ടു എനർജി എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചതും അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള അനുമതികൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള അനുമതികൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ആ തടസ്സങ്ങളാണ് കുറേയൊക്കെ ഈ നാല് നാലര കൊല്ലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു തടസ്സം വന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വേസ്റ്റ് ടു എനർജിയിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കണം പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിനൊരു നഗരത്തെ വിധേയമാക്കുന്നത് ശരിയല്ല മറിച്ച് ഇവിടേക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ഏറ്റവും സ്പീഡിയായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം മറുചോദ്യമുണ്ട് അതായത് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പോകുമായിരുന്നു എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു അവരുടെ തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണമാണല്ലോ സംസ്ഥാനം നടക്കുന്നത് അവരെ അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഒരു സ്പീഡാക്കുവാൻ വേഗതയെ അതിജിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയോ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ല ശിവൻ ഇതിനകത്ത് ഭരണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണം വരും ഭരണ കാര്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവിഷ്കരണം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഭരണത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം വെച്ചുള്ള കളികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം മറിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൽ പകുതി പേരെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ മരണ പകുതിയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർക്ക് പെൻഷൻ വേണം അവർക്ക് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം വേണം അവർക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി വേണം അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം പറയേണ്ട ആൾ എക്സ് ഓർ വൈ ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ് അപ്പം ആ ജനപ്രതിനിധിക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു മാനസിക വളർച്ച വേണം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറാനും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാനും ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു രണ്ട് മൂ
മകരണ ഭരണം തീർത്തും അഴിമതി രഹിതമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓ അഴിമതി ഉണ്ട് അഴിമതിയെ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി പലപ്പോഴും അഴിമതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിഹിതം പറ്റുന്ന ആളുകൾ നമ്മളൊരു ശുപാർശകളുമായിട്ട് എത്തും ആ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും അപ്പോൾ ആ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരമാകും ഈ വേസ്റ്റ് എനർജി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാലങ്ങളായിട്ട് അത് നാല് കൊല്ലമായാലും നാല് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒടുവിലെങ്കിലും അതൊന്ന് സാ സാർത്ഥകമാകും എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫൈനലായിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ അതിനകത്തുള്ളൊരു അതെ വീണ്ടും അത് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് അത് കോഴിക്കോട് മോഡല ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഏതായാലും ഇതൊരു ഭരണസമിതി കാലത്തിൻ്റെ നേട്ടമാക്കാൻ മാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത സമിതിയുടെ തുടക്കത്തിലെങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും കുറേയെങ്കിലും അഴിമതി രഹിതമായിട്ട് ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ആശയത്തിൽ അതൊരു പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലേക്ക് പോകണം ഈ വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലോറി സംവിധാനങ്ങൾ റെഡിയാക്കുന്നതിലും ഒക്കെ നല്ലത് വേസ്റ്റ് നീക്കം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് എഫ്ഐആർ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഡറി ചെയ്ത് ആ വേല കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായാൽ കുറേ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അത് ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരും പങ്കുവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അതിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നാ പിന്മാറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ല വേസ്റ്റ് എടുക്കൽ അതായത് വീടുകളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് എടുത്ത് ബ്രഹ്മപുരം വരെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ അവർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഈ ജോലിക്കാർ നിലവിലുള്ള ജോലിക്കാർക്ക് മറ്റ് പല പരിപാടികളിൽ വ്യാപൃതരാവാനും സാധിക്കും പിന്നെ കോടതി ഒത്തിരി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കണക്ക് വല്ലതുണ്ടോ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കണക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം ഈ വാഹനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിരന്തരമായിട്ട് കൗൺസിലിലും വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി കാലത്ത് കെ എസ് യു ഡി പിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ മേടിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാം ഒരേ സിംഗിൾ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ടൈമിലെ പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫിറ്റ്നസ് ആക്കേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സർവീസിങ് വരുന്നതും ഒക്കെ ഒരേ ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം അകത്ത് കയറ്റും അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സെറ്റ് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ആ കാര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുൻകാലങ്ങളിലും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പല വെഹിക്കിളുകളും കൃത്യമായ രീതിയിൽ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചിലതിൻ്റെയെങ്കിലും അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാർക്ക് കൊടുത്തു ആരാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണക്കുണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ വാഹനങ്ങൾ ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ സർവീസിങ് അങ്ങനെ നോക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ആ കാര്യത്തിലുള്ളത് കോർപ്പറേഷൻ ഇത്രയധികം വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീഴെ ഉൾവരാവുന്ന ഓവർസിയർമാരോ ആരുമില്ല അപ്പോൾ നോക്കുന്നതെല്ലാം നിലവിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഓവർലോഡഡായിട്ടുള്ള വർക്കുകളും അതുപോലെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസും കൊണ്ടിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൃത്യനിഷ്ഠമായിട്ട് കണക്ക് വെച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇറക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാവുന്നില്ല അത് പറയാൻ കാര്യം ഈ മാലിന്യ നീക്കത്തിനൊക്കെ ജെ സി ബി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് മണിക്കൂർ കണക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഈ കൊച്ചി മേഖലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി ഡിവിഷനിൽ ജെ സി ബി കൊച്ചു മാലിന്യം നീക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നമ്മൾ കാക്കനാടോ മറ്റോ അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന കണക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ മാത്രം കണക്കാണോ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന കണക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മറു ചോദ്യം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശികമായി ഇ
അപ്പൊ അയാൾക്ക് മുതലാവില്ല ഒരേ റേറ്റിനാണ് കരാർ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വാഹനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ കരാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അവിടുന്ന് അത്രയും ട്രിപ്പുകൾ പോയി വരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് രീതിയിൽ കരാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അപാകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോപണങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂണിഫോം മെത്തേഡിൽ കഴിയുന്നത്ര കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് കരാറിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കരാർ കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലോ കരാർ വയലേറ്റ് ചെയ്താലോ അവർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം കൊച്ചി ഒരു പൈതൃക നഗരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ കൊച്ചി ഈ പടിഞ്ഞാറൻ കൊച്ചിയിൽ മുഴുവൻ വഴികളുടെയും മുകളിൽ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അലങ്കാർ നമ്മൾ മറ്റേ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണോ പൊതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ മറ്റേ പുറത്തെ ഫണ്ടാണോ അല്ലേ ഫണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കാനഡ മുകളിലെല്ലാം ഈ സ്നാബിടക്കം സ്നാബിൽ ടൈനടക്കം ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയായിട്ട് മാറിയുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടം ചെയ്യാണ് വേറെ കാര്യം വഴി വഴി യാത്രക്കാർക്കുള്ള സാധനം എന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു സംശയം ബലമായ സംശയം ഈ കാനയിൽ ജലമൊഴുക്ക് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ കാന ഇടയ്ക്ക് സ്ലാവ് മാറ്റി കോരി കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ഭാവിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാന ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാന ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ സ്ലാബുകളും മാറ്റിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റർവെൽസ് വെച്ചിട്ട് കാന ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ കരാർ എടുക്കുന്നവർ ചെയ്യാറുള്ള പതിവ് അത് രണ്ട് മീറ്ററോ ഒന്നര മീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ലാബ് എന്നോ അതിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നാല് സ്ലാബ് ഗ്യാപ്പിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതായത് ഇതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു മാൻ ഹോള് വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന ബാക്കിയുള്ള അടിച്ചു വാർത്താലും മറ്റത് ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലായിടത്തും അല്ല ചിലയിടത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഓർച്ചർമാരും അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർമാർ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള കൗൺസിലർമാരുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ പുറകെ നടന്ന അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലം തുറക്കാനുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പബ്ലിക് മണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അത് നോക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം ജി റോഡും എടപ്പള്ളി ഹൈക്കോടതി റോഡൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വഴിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള ഹോളുകൾ പോലും ഇടാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പല ഉത്തരങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പുതിയ വികസനത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വികസനവും എല്ലാം മോശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയർ നിലയിൽ കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ലേലം ചെയ്യാതെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം ഞാൻ ഏത് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് എന്നിപ്പോൾ പറയുന്നതേക്ക് വരാം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായി കൗൺസിലർമാരാണ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കൗൺസിലർ തന്നെയാണ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഉള്ള കെട്ടിടം വെറുതെ അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ് താഴത്തെ കച്ചവടക്കാരുടെ ഗോഡൺ ആർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ സ്വന്തം കെട്ടിടമാണ് താങ്കൾ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ഞാനിത് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് നേടി ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് നേടിയിട്ട് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി സർക്കാരിന്റെ പൊതു മുതൽ പലവർക്കും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ അനുമതി ഇല്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ വാടക സ്വന്തം കീ സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ തരം താണ് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ താങ്കളുടെ കൗൺസിലുള്ള ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭരണകക്ഷി അംഗം നടന്നുണ്ട് അത് ശരി അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇതുവരെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ആരും പെടുത്തിയിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാം താങ്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാം താങ്കളുടെ കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ ഏതൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും സാറക്കാരനല്ല ആ അവിടെ ആരായാലും ഇതിപ്പോ എതിരാളി എത്ര വലുതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലോ ആ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കണേ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തെ പൂർണ്ണമായും സ്വാഗതം ചെയ്തു കാരണം താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ നഗര പരി
ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ ജനകീയാസൂത്രണ ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതാത് ഡിവിഷൻ കൗൺസിലേഴ്സ് ഈ വാർഡ് സഭ വാർഡ് സെമിനാർ കൗൺസിൽ ഡി പി സി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീഡിയറിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത എൻജിനീയേഴ്സോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതിന് പ്ലാനിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിക്കായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉപയോഗം പോവുക പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ തന്നെ പല വർക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വർക്ക് അതായത് ഒരു സിവിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൂണും കോളവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് പണിയുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അതിനൊരു ബ്യൂട്ടി സെൻസ് അവർ ആസ്പെക്റ്റ് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കാണില്ല സർക്കാർ കെട്ടിടമല്ലേ അതിന് ഒരു മുറി മതി അങ്ങനെയല്ല ഏ ഏതൊരു പണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിലെ ഒരു മനോഹാരിതയുടെ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഇത് കൂടി ഐറ്റം അതിനകത്ത് ചേർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആശയമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ കേവലം ഒരു കെട്ടിടം പണിത് വെക്കുക എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഈ പാർക്കിനെയും അതേപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല പാർക്കിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു പൈതൃകമായിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശം എങ്ങനത്തെയാണ് മോഡേൺ ആണോ അതോ ഒരു കേരള സ്റ്റൈല് ആണോ അതിനകത്ത് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്നും പരിശോധിച്ച് വെക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വേണ്ടതൊന്നും ചെയ്യില്ല കുറച്ച് പെയിൻറ് അടിച്ചും കുറച്ച് കളി ഉപകരണങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനൊരു കവാടം ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു ചുറ്റും അതിലൊക്കെ മനോഹരമാക്കി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള തണലുകൾ തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ സിവിൽ വർക്കിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പലരും താല്പര്യപ്പെടുക അതൊരു അതിനൊരു ഭംഗി വരണില്ല എല്ലാ വർഷവും ഈ പറയുന്ന വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടോ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ബ്യൂട്ടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തിനും ബ്യൂട്ടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ട് ആ ഒരു പണം വിനിയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ഭംഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമോ ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട് പണം പോകുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പടിഞ്ഞാറൻ കൊച്ചി അവണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഞ്ച് ഡിവിഷനുകളിൽ മാത്രമല്ല ചിലത് പാൻ സിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പിന്നെ കുറെ അധികം പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു സി എസ് എം എൽ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം അല്ലാതെ നമുക്ക് ജി ഐ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് എം എൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പലയിടത്തും അശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ പൈതൃക നഗരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകേണ്ടത് കടലിലേക്കാണ് കാരണം പൊടിഞ്ഞപ്പോ കടലിലെ വെള്ളം കരയിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നൂറോളം വീട്ടുകാർ താഴെയാണ് ഇത് ഏണി വെച്ച് വേണം റോഡിലേക്ക് കയറുവാൻ പൈതൃക നഗരമാണ് നിത്യേന ആയിരം രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് സി എസ് എം എൽ ചെയ്ത വർക്കാണ് ഞാനത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ കൊച്ചിയിലും കാണുന്നിടത്ത് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അതുപോലെ നേരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേറെ കാര്യം പറയാൻ വെച്ചത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നമ്മള് ബിഷപ്പ് ഹൗസിന്റെ ഭാഗത്ത് കോടികളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആണല്ലോ മറ്റേ ഈ കല്ലിടുന്ന ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല മേയർ ഒരു റോഡിന് കാന പണിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് റോഡിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൊത്തം കല്ല് വിതർത്തി വിതർത്തി അല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ട് രണ്ടാം വന്ന കല്ലടക്കിട്ട് ജെ സി ബി കൊണ്ട് മാന്തി കാന പണിയുന്നു അത് രണ്ടായിട്ട് ടെൻഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ വികസനമാണ് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഓക്കെ ഈ മേഡം എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മേഡത്തിന്റെ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാവണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം അല്ല ആഗ്രഹം നൂറ് ശതമാനം ആഗ്രഹവും പത്ത് ശതമാനം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പൊ ആഗ്രഹം വളരെയുണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ
കുറേ കൂടി ട്രാൻസ്പാരൻസി കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും മാറ്റമുണ്ടാവും ഇത്രയും തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിലെ കുടുംബകാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലല്ല ഞാൻ ഈ അഞ്ചു വർഷവും എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പണികളും ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് സർവൻസ് ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലെ അടുക്കള ജോലിയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഭർത്താവിനെയും അമ്മയും മക്കൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും വലുതായപ്പോൾ ദൂരങ്ങൾ ദൂരദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹോബീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് താല്പര്യമായിരുന്നു കലകളിലോടൊക്കെ ഒരുപാട് താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനല്ലാതെ അത് ഞാൻ യാത്രകളിൽ പാട്ട് കേൾക്കും അല്ലാതെ വലുതായിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒക്കെ നിർത്തി ഇപ്പോൾ അതിന് ആ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക ഈ ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേം ഭംഗ്യമായിട്ട് അതായത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അർപ്പിച്ച ജോലികൾ തീർത്ത് പോട്ടെ അല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ താങ്കൾ വിജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പം താങ്കൾക്ക് താങ്കളെ എങ്ങനെയും മേയർ സാധനത്ത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ഒന്നും രണ്ടും വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരേപോലെ അതിന്റെ പിന്നുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ചയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നട്ടാക്കി വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അതിനകത്ത് ഭരണപക്ഷമൊന്നും പ്രതിപക്ഷമൊന്നും ഒന്നുമില്ല ആദ്യം ഭരണപക്ഷത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അതിനകത്ത് സാമുദായിക പരിഗണന വരുന്നു രാഷ്ട്രീയം വരുന്നു പച്ച മലയാളത്തെ തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികവും വരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി വന്ന് താങ്കളെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും താങ്കൾ അവിടെ ഇത് ഇതിനെ എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിന്നു അല്ലേ അതൊരു അഭിമാനകരമായ നേട്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എൻ എൻ്റെ വിജയം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ വിജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ വെല്ലുവിളികൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ടു എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് എന്തെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യർ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൽ ഞാൻ എത്ര ശതമാനം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആവിഷ്കരണത്തിലേക്ക് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റിയേനെ അപ്പം അതിലേക്ക് വരണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ജനസേവനവും രാഷ്ട്രീയവും എന്നുള്ള ഒരു ആശയക്കാരിയാണ് അല്ല ഞാനൊക്കെ ഇതാ മുറിയിൽ അക്ഷരത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയത് താങ്കളുടെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമുദായ സംഘടന താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കത്തു കൊടുത്തു ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് സമുദായ സംഘടന അങ്ങനെ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതേ കാലത്തിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർക്കൊരു പെട്ടെന്ന് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് ചിന്ത മാറിപ്പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാനും പറയുന്നത് ആളുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു തോന്നല് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോലും ഒന്ന് മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ആവശ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു അധ്യായം അടഞ്ഞ അധ്യായത്തെ വീണ്ടും തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കൊറോണ കാലത്തെ മേയറുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യെസ് കൊറോണ കാലത്ത് പലരും വിചാരിക്കും ലോക്ക്ഔട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ജന ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കൊറോണ കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അതായത് ഓഫീസിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഒരുങ്ങിയത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതായത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അവ്യക്തിപരമായിട്ട് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും മാറ്റേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് തന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറോണയുടെ തുടക്കം മുതൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ എന്നുള്ളൊരു രോഗത്തെ പറ്റി തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഇങ്ങനൊരു മഹാരോഗം വരുന്നു പല
അതിനുശേഷം തന്നെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം പ്രവർത്തികൾ പിന്നെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ ഇപ്പോൾ അവിടം വരെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃഷിപ്പണി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാടിനെയോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദി ഒരുക്കാൻ അത് പലതും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീ നമ്മൾ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ചിലവഴിക്കുന്ന മട്ടിലല്ല ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സർക്കാർ ഒരു കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഈസ് ഇപ്പോൾ അതൊരു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാളെ അതൊരു നാളെ ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ അത് അഴിമതി രഹിതമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള നടപടികൾ ഓഫീസ് പണികൾ അവിടെ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു പിന്നെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്കും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നിലച്ചപ്പോൾ അവർ പകുതി പേരെ ജോലിക്ക് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജോലികൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം അപ്പം വിധേയരായി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ടീം ഞാനത് പ്ര ജനപ്രതിനിധികളെന്നും മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല അത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കൂട്ട് രൂപ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കെ പറയേണ്ട സന്ദർഭമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആവാം ഒരിക്കലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നഗരസഭയെ വിമർശിക്കുന്നതും ശരിയല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കടമകളുണ്ട് അല്ലാതെ പ്രതിനിധികളെ വിമർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്നൊരു ക്രെഡിറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനൊക്കെയുള്ള വ്യഗ്രതകളൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഒരു ഉരസലായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയല്ല ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേയർ ആണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ താങ്കളുടെ പറഞ്ഞ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിമർശനം കൊണ്ടേ നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വിമർശിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രതിപക്ഷം എന്നെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ എല്ലാം മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഭരണത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല ചെയ്തു എന്നേ പറയാനാവുള്ളൂ അപ്പം ഏതായാലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മറിച്ച് ഇവിടെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനുള്ള വേദി അല്ല ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ മാറി ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓരോന്ന് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട ചുമതല അത് ഭരണകക്ഷികളുടെ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നടത്താനുള്ള ഒരു രീതി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറണാകുളത്ത് വലിയ ഇത്രയും ജനത്തിരക്കുള്ള ഇത്രയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷനുള്ള ഇത്രയും മറുനാട്ടുകാരുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളി ശുചിമുറിയുടെ മുറികളുടെ അഭാവവും അതിൻ്റെ ആവശ്യതയൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് അതൊരു ഇന്ന ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും ആളുകളുടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് മുറവിളി തന്നെയാണെന്ന് വേണ്ടി പറ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഉള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ് എല്ലാം റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികമെങ്കിലും റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അതിപ്പം എപ്പോഴും
അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒന്നാമത് അത് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൂടെ അവസ്ഥയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അനുമതിയൊക്കെ വേണം ഞാൻ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ എം ഡി ആയിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം ഡി ആയിട്ടൊക്കെ കത്ത് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്കൊരു പ്രതികരണവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ എം പി ആരുടെയെങ്കിലും പണം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നടത്താം എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിലാണ് പോയത് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രതികരണം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എന്നോട് അപ്പോൾ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് അനുമതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കൊച്ചിനീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ലയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ പല ശാഖകളുണ്ട് അവരെന്നെ പ്രതിനിധികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ പരിപാടികൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അവർ അന്ന് വേറെ ഏതുമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ടോയ്ലറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം വേറെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബുക്ക് വിതരണോ ബാഗ് എന്താ ഞാൻ ഓർമ്മി ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല ഏതൊരു കാര്യം അതിനല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശുചി മുറി ഒരെണ്ണം അത് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ചെയ്തു തരണം പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറവ് അത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവരൊന്ന് വലിയ ഫണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ടീം ഞാനും കൂടി അവിടുത്തെ കൗൺസിലറും എല്ലാവരും കൂടി ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലായി അവർ പോയി അന്വേ ആലോചിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിയറുകളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു പെർമിറ്റ്സ് ആവശ്യമായത് ഞങ്ങൾ തരാം അങ്ങനെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പെർമിറ്റുകൾ പലതും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി സാങ്ഷനിലൂടെ തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ഇവർ അവിടെ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് മോശമായിട്ടില്ല സ്ട്രക്ചർ നല്ല സ്റ്റേബിളാണ് നന്നാക്കി വൃത്തിയാക്കി രണ്ടാമത് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പ്ലാനുകൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ പ്ലാനുകളിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഐഡിയാസും ഇൻപുട്സും ഞാനും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഡിസ്കഷനിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ പണി തീർ തുടങ്ങിയ അന്ന് തുടങ്ങിയ ഡിസ്കഷൻസ് ഇന്നിപ്പോൾ കംപ്ലീഷനായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി വന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വെവ്വേറെ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ താഴെ വരുന്ന എമൗണ്ട് കൊണ്ട് അവർ നവീകരിച്ച് മനോഹരമാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സമ്മതം ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വന്നില്ല സിറ്റിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ വളരെ വലിയ എതിർപ്പ് അവരുടെ എതിർപ്പിന് കാരണം ഇതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നുള്ള തോന്നല് സ്മെല്ല് വരും അത് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ആ മനോഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ടെൻഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അംഗീകാരമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയായി ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ സമ്മതിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് എന്നല്ല അതിന് പറയാൻ പറ്റും അവരൊരു കണ്ടെയ്നർ ടോയ്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ല മറ്റേ കലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് ഉള്ളിലുള്ളത് നവീകരിച്ച നമ്മളാണ് കോർപ്പറേഷൻ നവീകരിച്ച് പിന്നെ പാർക്കിനുള്ളിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സമുച്ചയം റോട്ടറി ക്ലബ്ബുകാരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും അപ്കീപ്പും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് തോപ്പുംപടി ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സംശയങ്ങൾ പണിയെഴുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി നെഹ്റു പാർക്കിൻ്റെ സമീപത്ത് ഒരെണ്ണം പണിയെഴുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇല്ലയോ അവിടെ എല്ലാം പണിയെഴുപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷയം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥ വിഷയം വരുന്നില്ല എത
ഇല്ലില്ല അതൊരു വലിയ കഥയാണ് കാരണം പ്രസംഗം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ടേമിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതു ജീവിതത്തിലൊക്കെ പ്രവേശനം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകണ ഒക്കെ രീതിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആ അത്രയ്ക്കുള്ള പേടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസംഗം വലിയൊരു കലയായിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കുറവായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് പോയിന്റ് അല്ലാതെ അത് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഒരു കുറവാണ് ചില കുട്ടികൾ പരീക്ഷ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട മാന അനുസർ ഷീറ്റ് അഡീഷണൽ ഷീറ്റ്സ് മേടിച്ച് എഴുതി തീർക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് അടിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് ആൻസർ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഷീറ്റ് പരീക്ഷ പേപ്പറും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ അപ്പുറം അത് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല പഠനകാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല അനുഭവം ഏതാ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൽ അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ പോയി ചെറുതോണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്ന് അവിടെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആദിവാസി കോളനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അവർക്കൊക്കെ തീർത്തും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ കുറേ പേര് ഒരു നൂറോളം വരുന്ന പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പ്രീഡിയിരിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പോ അവിടെ പോയി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയി നാല് കുളങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വലിയ കുളങ്ങൾ പടവൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ താഴത്ത് പടവൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള കുളങ്ങളൊക്കെ പണിത് അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ എം എൽ എ റോസമ്മ ചാക്കു വന്ന് ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനാധ്വാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇവാലുവേഷൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തണുപ്പുമാണ് നല്ലതായിട്ട് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റും ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അന്നത്തെ ഹിറ്റ് നഖക്ഷതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു അതിൽ മഞ്ഞൾ പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടാനാണ് അന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അത് ഓ ഇത് കാര്യത്തിൻ്റെ വിറകൊണ്ടാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നല്ല ഗമകങ്ങളൊക്കെ വന്ന് മുട്ടൊക്കെ വിറച്ച് വരിയൊക്കെ തെറ്റി ആമ്പിള്ളേരൊക്കെ കൂവി വിളിച്ച് ആകെ നാണം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും അതിൻ്റെ നാണക്കേട് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കളിയാക്കി മേലാൽ ഇതുപോലെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകരുതൊക്കെ കിണർ ഒഴിക്കുന്നത് പറ്റിയ പണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ വല്ലതും സഹായിക്കാൻ നിൽക്കും ഈ പണിക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചമ്മലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വളരെ ലൈവായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കോളേജ് കാലത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സങ്കടമുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതത്ര അതത്ര വിഷമമുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കടമുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രീഡിയിരിക്കു പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ കാലത്തെ അന്ന് മാർച്ച് പതിനേഴാം തീയതി ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ചൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബേക്കറി പോയി കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ രാവിലെ പോയതാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് വേഗം വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരൊക്കെയോ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കണമല്ല അപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മരിച്ച ശരീരമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു ദുഃഖമായിട്ട് അത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇനി പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ
കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാ തലത്തിലും ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാത്തത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹി നിർവഹണത്തിൽ വരുന്ന കുറവുകൾ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നെ പൊതിയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പദ്ധതിയല്ല മറിച്ച് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഈ കർത്തവ്യം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അലക്ഷ്യമായിട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേരുക അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യം എല്ലാപ്പോഴും സ്ഥലവും സൗകര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമില്ല നമുക്കത് പലതരത്തിൽ അതിൻ്റെ വിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് വളമായിട്ടിടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ വേസ്റ്റിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ബാക്കിയുള്ളവ നമുക്ക് തീർത്തും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനോ സംസ്കരിക്കാനോ പറ്റാത്തവ മാത്രം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അതും അലക്ഷ്യമായ രീതിയിൽ റോഡും പരിസരവും അടുത്തുള്ള പറമ്പുകളുമൊക്കെ വൃത്തിഹീനമാക്കാതെ കാനകളിലേക്കുമൊക്കെ പുറന്തള്ളാതെ അത് കൃത്യമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക നഗരത്തെ സുന്ദരവും ശുചിത്വപൂർണവും ആരോഗ്യപൂർണവുമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു ചർച്ച ഷോദി സ്പിരിത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹികമോ സാംസ്കാരികമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ തുടർന്നും നമ്മുടെ ഈ പാതയിൽ താങ്കളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ താങ്കളെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം മറ്റൊരതിഥിയുമായി കാണാ